हॅलो डिअर स्टुडंट आज आपण स्टार्ट करतोय प्रॉब्लेम सिरीजचा थर्ड पार्ट ज्याच्यामध्ये आज नवीन चॅप्टर आपण सॉल्व्ह करतो इट्स अ केमिकल कॅनेटिक्स बघा केमिकल कॅनेटिक्समधले अगदी ठरलेले क्वेश्चन्स असतात खूप डिफिकल्ट क्वेश्चन नाही आहे अगदी इझी लेवलचे क्वेश्चन असतात मी तुम्हाला केमिकल कॅनेटिक्सची एक थेरीचे पण व्हिडिओ बनवून दिले आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्ही लिंक चेक करू शकताय तुम्ही सगळे मागचे सी ई टीचे क्वेश्चन चेक करा त्या व्हिडिओमध्ये मी सगळे टॉपिक डिस्कस केले की जे सी ई टीला ऑलरेडी विचारले गेले ठीक आहे त्यामुळे थेरी कव्हर करताना ती लिंक तुम्ही फॉलो करा आणि आता मी प्रॉब्लेम तुमच्यासमोर स्टार्ट करतो जे चला आपण प्रॉब्लेम स्टार्ट करू आता नाव द फर्स्ट प्रॉब्लेम विच इज आस्ट इन सी टी टू थाउजंड फोर्टीन व्हॉट इज दॅट प्रॉब्लेम रेट लॉ फॉर रेट लॉ ऑफ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रॉडक्ट इज बघा तुम्हाला हे जे इक्वेशन दिलंय ना रेट इज इक्वल टू के कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू पॉवर टू इन टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी हे जे इक्वेशन आहे त्याला तुम्ही काय म्हणताय रेट लॉ म्हणताय म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा आता मी तुम्हाला गिवन शिकवतोय की तुम्हाला रेट लॉ दिलेला आहे रेट लॉ काय दिलाय रेट इज इक्वल टू के इन टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू पॉवर टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी हे तुम्हाला दिलेलं आहे सेकंड व्हॉट इज द रेट कॉन्स्टंट तुम्हाला रेट कॉन्स्टंट विचारलाय रेट कॉन्स्टंट विचारला म्हणजे आपल्याला व्हॅल्यू ऑफ के काढायची आहे एस ऑर नो या इक्वेशन मधली आपल्याला के ची व्हॅल्यू काढायची आहे इफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऍट गिवन टेम्परेचर इज तुम्हाला झिरो पॉईंट टू टू हे काय दिलंय रेट ऑफ रिएक्शन मग तुम्हाला रेट दिला आहे रेट इज इक्वल टू झिरो पॉईंट टू टू मोलर पर सेकंड रेट लॉ दिला आहे के काढायचा आहे रेट दिलेला आहे अजून काय सांगितलंय वेन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज वन मोलर आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी इज झिरो पॉईंट टू फायू मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज वन मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी इज झिरो पॉईंट टू फायू मोलर बघा हा अशा टाईपचा प्रॉब्लेम आहे ना मुलांना की लकीली ही बॅच लकी असेल टू थाउजंड फोर्टीनची की ज्यांना प्रॉब्लेममध्येच फॉर्म्युला पण देऊन दिला आहे बघा ज्यांना हे माहिती नसेल त्यांनी आता माहिती करून घ्या तुम्हाला रेट लॉ दिला आहे आणि तोच रेट लॉ यूज करून तुम्हाला हे सॉल्व्ह करायचं आहे बघा रेट लॉ तुम्हाला दिला आहे रेट इज इक्वल टू के इन टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एरेस टू पॉवर टू इन टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी आणि शेवटी आपलं टार्गेट काय माहिती का आपल्याला के ची व्हॅल्यू काढायची मग या इक्वेशनमध्ये तुम्हाला के ची व्हॅल्यू काढायची असेल तुम्हाला रेट माहिती पाहिजे ए ची कॉन्सन्ट्रेशन माहिती पाहिजे बीचं कॉन्सन्ट्रेशन माहिती पाहिजे सगळं आपल्याला प्रोव्हाइड केलं आहे आता फक्त काय करायचं व्हॅल्यू पुट करून सॉल्व्ह करायचं आहे रेट ची व्हॅल्यू किती दिली तुम्हाला झिरो पॉईंट टू टू झिरो पॉईंट टू टू इज इक्वल टू के तर आपल्याला काढायचंच आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए किती दिलं तुम्हाला वन वन रेस टू वन इन टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी ची पॉवर सॉरी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी किती आहे झिरो पॉईंट टू फायू दॅट सॉल्व्ह हे फक्त आता सिम्प्लीफाय करा देअर फोर के इज इक्वल टू झिरो पॉईंट टू टू अपॉन झिरो पॉईंट ट्वेंटी फायू तुम्ही जे हे सॉल्व्ह केलं तुम्हाला व्हॅल्यू कोणाची मिळणार आहे के ची व्हॅल्यू मिळणार आणि मग के ची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळणार आहे इट्स अ झिरो पॉईंट एट एट हे मी सॉल्व्ह करून बघितले तुम्ही सुद्धा सॉल्व्ह करून बघू शकताय द आन्सर इज ऑप्शन बी नाऊ द सेकंड न्युमेरिकल बघा न्युमेरिकल काय दिलाय अँड इट इज आस्ट इन टू थाउजंड फिफ्टीन आता हा न्युमेरिकल म्हणू शकत नाही आपण हा थेरोटिकल बेसच आहे पण प्रॉब्लेम किती इझी लेवलचा हे समजून सांगण्यासाठी मी हा इथं टॉपिक कव्हर करतोय बघा याच्यामध्ये काय दिलंय तुम्हाला की फॉर द रिएक्शन ओ थ्री प्लस ओ गिव्स टॉईस ओ टू द If the rate law expression is, तुम्हाला रेट लॉ दिलाय रेट लॉ इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू के इन टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओ थ्री इन टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओ द मोलेक्युलरिटी अँड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आर रिस्पेक्टिव्हली बघा इतका सोपा टाईपचा क्वेश्चन विचारला गेला आहे इझिली मार्क मिळणार आहे तुम्हाला एक रिॲक्शन दिली आहे लक्षात ठेवा तुम्हाला रिएक्शन पण दिली आहे आणि त्या रिएक्शनचा रेट लॉ सुद्धा दिला आहे आणि विचारलं काय मोलेक्युलरिटी कॅल्क्युलेट करायची आहे आणि तुम्हाला ऑर्डर सुद्धा कॅल्क्युलेट करायची लक्षात घ्या आधी मोलेक्युलरिटीचं मिनिंग तुम्हाला माहिती पाहिजे मोलेक्युलरिटी आपण कशी शोधतो की हाऊ मेनी नंबर ऑफ मोलेक्युल्स और हाऊ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिॲक्टंट आर टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिॲक्शन मग बघा तुम्हाला केमिकल रिॲक्शन दिली आहे ओ थ्री प्लस ओ मोलेक्युलरिटी शोधण्यासाठी रिॲक्शन देणं गरजेचं आहे मोलिक्युलिटी म्हणजे काय टोटल नंबर ऑफ मोलिक्युल्स ऑफ रिएक्टंट मग रिएक्टंट बघा ओझोनचा एकच मोलिक्युल आहे आणि त्या ओचा सुद्धा एकच मोलिक्युल आहे दोघांची ऍडिशन करा वन प्लस वन दॅट इज इक्वल टू टू तुम्हाला मोलिक्युलिटी किती मिळाली टू मिळाली आहे आता विचारला आहे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्शनची ऑर्डर शोधण्यासाठी तुम्हाला रेट लॉ देणं गरजेचं आहे मग तुम्हाला रेट लॉ काय दिला आहे रेट इज इक्वल टू के इन टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओ थ्री
या ओ ची पावर कि है वन हे वन वन ये क्या एक्सपोनट जाए रिएक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन के एक्सपोनट क्या एक्सपोनट की क्या कराएगी फ्त एडिशन कराएगी मे तुम्हारा तो वन प्लस वन ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि टू जा मोलिकुलेटी रिएक्शन वरन का ऑर्डर तुम्हारा रेट लॉ वरन का मैं यहाँ क्वेश्चन से जो आंसर है द मोलिकुलेटी इज ऑल्सो टू एंड ऑर्डर इज ऑल्सो टू ठीक है कि किती इजी लेवल का क्वेश्चन विचार गए देर फोर टू टू ऑप्शन दैट इज ऑप्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्ट इन एम एस टी सी टी टू थाउजेंड फिफ्टीन ठीक है बहू यह क्वेश्चन का हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर से एक रिएक्शन दी है रिएक्शन अभी है कि ए पास तुम्हारा कहीं तरी प्रोडक्ट मिलते हैं ए ग्यूज प्रोडक्ट हि कु रिएक्शन है इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ रिएक्शन सा तुम्हारा का दिल है हाफ लाइफ पीरियड दिला है हाफ लाइफ पीरियड का सीम्बॉल क्या आतो टी हाफ दिल्ली रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दिल है हाफ लाइफ दिल है मैं हाफ लाइफ की वैल्यू कि दिल्ली तुम्हारा सिक्स पॉइंट नाइंटी थ्री अवर्स मैं पैली जी अपने वैल्यू दी है टी हाफ टी हाफ इज इक्वल टू हाउ मच इट इज सिक्स पॉइंट नाइंटी थ्री अवर्स दिस इज टी हाफ इज गिवन वॉट दे आस्ट वॉट इज द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टंट रेट कॉन्स्टंट सीम्बॉल क्या आठवल पाजे तुम्हारा रेट कॉन्स्टंट सीम्बॉल आतो के बगा टी हाफ तुम्हारा दिला है और के का विचार करा लगे कि फॉर्म्यूला कुछ लपराय है सगत महत्व जो वर्ड वपरना था इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हा शब्द नस्ता दिला तो अपन हा प्रॉब्लम सॉल्व करू शो नो मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सा हाफ लाइफ से इक्वेशन का हाफ लाइफ दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइंटी थ्री अपॉन के हे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है बगा मनो नो तुम्हारा जी डिस्क्रिप्शन मे मैं लिंक दी है या चैप्टर की सभी थेरी एक्सप्लेन के लिए खूब सारे थेरोटिकल क्वेश्चन है जो लिंक मनु सगे सगे सॉल्व होता है ठीक है वाटल तो ती वीडियो नक्की बगा ये इक्वेशन तक मैं डिस्कस के लिए मैं अपना टार्गेट का है के शोधा अपने मैं इक्वेशन में रीअरेंज करा देर फोर के इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइंटी थ्री अपॉन टी हाफ दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स नाइंटी थ्री अपॉन टी हाफ की वैल्यू तुम्हारा दी है सिक्स पॉइंट नाइंटी थ्री ठीक है ऑब्विस्ली आंसर क्या है जीरो पॉइंट वन देर फोर ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट आता मुला एक समझुन गया हे प्रॉब्लम विचार गए तुम्हें बगू शकता कि किती इजी लेवल के प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम की खूब भीति मनात नका या मजा सरीज सगे सग्या बगत रहा तुम्हारा सगे प्रॉब्लम्स अगर परफेक्ट जमती मत एवे प्रॉब्लम करूँ चल रही है या टाइप से दुसरे पैक्टिस कर चला नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन बगूया पन तो प्रॉब्लम बगने आधी मैं कहीं तुम्हारे बोला है बग आता हे प्रॉब्लम अशा लेवल के हैं आता ऐक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है हा थेरोटिकल बेस है पर मैं तुम्हारा पुनः दाखन दिए कि इजी लेवल का क्वेश्चन है मैं तुम्हें कि सर मैं थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन घया येस डेफिनेटली यार जो क्वेश्चन आना है तो खरोखर हाई लेवल का क्वेश्चन है तो कहीं नीटला सुधा विचार जाऊ शको तो क्वेश्चन समझू घेल तो अपन आधी हा प्रॉब्लम फिनिश करू बै दिल द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप का ही रिएक्शन है दोन स्टेप में रिएक्शन होते हि पहली रिएक्शन दी हि तीन दूसरी रिएक्शन दी दोन रिएक्शन तुम्हारा दिल आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीजिएट तुम्हारा क्या कराए रिएक्शन इंटरमीडिएट शोधन का आता रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या आता है बगा का ही मल्टीपल रिएक्शन आता फॉर एक्जाम्पल अपन दिल है कि आप एक रिएक्शन होते ती रिएक्शन होता दोन स्टेप होता स्टेप वन एंड स्टेप टू अपन डिस्कस के लिए शोधा चाहिए क्या रे रिएक्शन इंटरमीडिएट शोधा तुम्हारा रिएक्शन इंटरमीडिएट आर दो स्पेसिज स्टेटमेंट नीट है का मैं क्या संगत है रिएक्शन इंटरमीडिएट आर दो स्पेसिज विच इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन एंड रिएक्टंट ऑफ सेकेंड रिएक्शन एवड जरी महत्ति अल फुल मार्क्स मिलते का बोलो पुनः एक दाएगा इंटरमीडिएट इज अ स्पेसिज विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन एंड रिएक्टंट ऑफ सेकेंड रिएक्शन मजे कॉमन सापड़ बता का पैले रिएक्शन च प्रोडक्ट बगा एनओ टू सी एल एनओ टू आ सी एल हे दुसर रिएक्शन च रिएक्टंट आला पाजे दोगी एक जन तरी मैं बगा इतने एनओ टू है इतने कुछ एनओ टू दिस्तो का नहीं इतने सी एल है इतने सी एल दिस्तो सापड़ इंटरमीडिएट बगा पैल रिएक्शन का प्रोडक्ट आला पाजे आ दुसर रिएक्शन का रिएक्टंट आला पाजे तेल का मन तो इंटरमीडिएट मैं तुम्हारा सी एलला टीक कराएं है वेर इज दैट सी एल ऑप्शन डी टू थाउजेंड सिक्सटीन में विचार है क्वेश्चन मुद्दम सेम टाइप का पुनः एक क्वेश्चन घतो कि जो विचार है टू थाउजेंड एटीन का बगा क्वेश्चन का दिला है या टाइप का क्वेश्चन टू टाइम्स आला है मुला बगा कि इजी लेवल क्वेश्चन विचार था सीई टी सा सर्टन रिएक्शन ऑकर्स इन टू स्टेप पुनः है एक रिएक्शन है दोन स्टेप में होते स्टेप वन स्टेप टू दिल है तुम्हारा क्वेश्चन का है इन दिस रिएक्शन इंटरमीजिएट इज बगा 
पहले रिएक्शन च प्रोडक्ट ऑब्जर्व करा प्रोडक्ट साइड लगे दोन जने दिस्ट है या दोगन पे की एक जन सापर ला पाई जे सेकंड रिएक्शन चा रिएक्टेंट साइड ला SO3 NO सापोर्ट तक कोटे SO3 तर नहीं से पन NO सापर ला NO इकड़े आहे प्रोडक्ट साइड ला तिकड़े आहे रिएक्टेंट साइड ला मने दोगन जाला इंटरमीडिएट जाला NO गैस इज एन इंटरमीडिएट ऑप्शन B इज करेक्ट मुलानो हा प्रॉब्लम आता नीट समजून घ्या या प्रॉब्लम ला मला टीच करायला वेळ जास्त लागला तरी चालेल कदाचित असं पण होईल की मी दोनदा तीनदा तुम्हाला एक्सप्लेन करेल पण या टाइपचा प्रॉब्लम नीट ला सुद्धा विचारला गेला आहे आणि आता तो सीईटी ला विचारला 2019 ला त्यामुळे हा प्रॉब्लम नीट समजून घ्या हरकत नाही वेळ लागू द्या पण प्रॉब्लम समजतो हे सुद्धा जास्त महत्त्वाचं आहे ठीक आहे चला आता प्रॉब्लम आपण स्टार्ट करूया बघा कंसीडर द रिएक्शन ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी गिव्स सी प्लस ट्वाइस डी तुम्हाला एक रिएक्शन दिली आहे पहला पॉइंट महत्वाचा पॉइंट असा आहे इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ बी द रेट इंक्रीज बाय फॅक्टर 4 हे जे बोलताय ना ते आपल्याला मॅथमॅटिकल टर्म्स मध्ये मांडता आलं पाहिजे तेच मी तुम्हाला शिकवणार आहे पुढे काय म्हणतात ते बघा दुसरं स्टेटमेंट असं आहे त्यांचं इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल एट कांस्टेंट ए द रेट इज डबल दोन स्टेटमेंट दिले आहेत पुढे काय म्हणताय the rate law of the reaction is tumhala reaction cha rate law shodhaycha hai baka ata he je don statement ahet na tancha use karun tumhala kai mathematical expression banvayche ma he expression solve kashe karayche one by one apan study karuya apan kay karu ata tumhala teni vicharla ahe the rate law of reaction is reaction cha rate law vicharla hai ma ata rate law manje kay asare te concentration of a asel concentration of b asel tachi kay tari power asel tachi power apan ya reaction kade bagun sangu shakat nahi order of reaction he experimentally determined equation hai he theoretical determined equation nahi hai ma tumhala expression mi asa just consider karto कि सपोज रेट लॉ असा असेल रेट 1 इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाई इथे मला दिसतंय की दोन रिएक्टेंट आहेत म्हणून मी दोघे घेतले पण मला दोघांची पावर माहिती नाहीये सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 आता आपण स्टेटमेंट नंबर 1 चा विचार करू स्टेटमेंट नंबर 1 का बघा काय इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ बी द रेट इंक्रीज बाय फॅक्टर 4 खूप महत्त्वाची लाईन आहे बघा त्यांचं असं म्हणणं आहे की ए चं कंसंट्रेशन डबल करा आणि बी ला कांस्टेंट ठेवा असं जर मी केलं तर मला रेट इक्वेशन काय मिळेल सपोज रेट इक्वेशन मी त्याला म्हणतो रेट 2 रेट 2 इज इक्वल टू के इनटू ए बद्दल त्यांचं काय म्हणणं आहे की ए इज डबल कंसंट्रेशन ऑफ ए काय करा डबल करा मग मी ते लिहताना असं लिहणार आहे ठीक आहे 2 इनटू ए ओके आणि ही पावर x असणार आहे इथे दिसतंय कंसंट्रेशन ऑफ ए काय केलं मी डबल केलं आणि कंसंट्रेशन ऑफ बी कसं ठेवायचं आहे कांस्टेंट ठेवायचं आहे म्हणून आता त्याला मी डिस्टर्ब नाही करत आहे बी हा कांस्टेंट आहे आधी सुद्धा तोच होता आता सुद्धा तोच आहे फक्त आपण ए ला काय केलंय डबल केलंय सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2 आता त्यांचं असं सुद्धा म्हणणं आहे की हे केल्यानंतर म्हणजे ए ला डबल करा बी ला कांस्टेंट ठेवा असं झाल्यानंतर रेट इंक्रीज होतोय बाय फॅक्टर 4 ने रेट 4 ने वाढतोय मग त्याला मला सपोर्टला अजून एक पॉइंट इथे लागेल की असं मी मेंशन करू शकतोय रेट 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स रेट 1 असं पण मी म्हणू शकतोय रेट 2 हा 4 टाइम्स ने वाढतोय म्हणजे रेट 1 चाच ऑबव्हियसली याची पण मला गरज लागणार आहे किंवा मी हे आतापासून असं लिहून ठेवू शकतोय रेट 2 अपॉन रेट 1 इज इक्वल टू व्हॉट 4 असं मी लिहू शकतोय याची मला गरज नंतर लागणार आहे मी आताच लिहून ठेवलंय आता आपण हे सॉल्व करू आधी आता काय करा इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 1 ने डिवाइड करा मग तुम्हाला इक्वेशन असं मिळेल रेट 2 अपॉन रेट 1 इज इक्वल टू या सगळ्या टर्म्स लिहून टाका k इनटू ही पावर डिवाइड करून टाका 2 रेस टू x कंसंट्रेशन ऑफ a रेस टू x कंसंट्रेशन ऑफ b रेस टू y अपॉन वरचा पार्ट आहे तसंच लिहून टाका k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a रेस टू x कंसंट्रेशन ऑफ b रेस टू y आता यातला जेवढा टर्म कॅन्सल करले एवढा टर्म कॅन्सल करून टाका ठीक आहे b रेस टू y b रेस टू y a रेस टू x a रेस टू x के के कांस्टेंट सगळे कॅन्सल झाले उरलं फक्त काय 2 रेस टू एक्स मग रेट 2 अपॉन रेट 1 इज इक्वल टू काय मिळालं 2 रेस टू एक्स मग आता काय करतो मी या इक्वेशनला कंपेयर करा इकडच्या इक्वेशन सोबत मग कंपेरिजन केलं तर तुम्ही लिहू शकताय ना बघा रेट 2 अपॉन रेट 1 इज इक्वल टू 2 रेस टू एक्स आहे रेट 2 अपॉन रेट 1 इज इक्वल टू 4 आहे मग मी असं लिहू शकतोय 4 किंवा असं लिहू शकतो आपण 2 रेस टू x इज इक्वल टू 4 
कारण जर एल एच एस सेम आहे तर आर एच एस सुद्धा सेम मग आपण लिहिलं टू रेस टू एक्स इज इक्वल टू फोर मग आपण हे पुढे असू लिहू शकतो टू रेस टू एक्स इज इक्वल टू टू रेस टू टू मग मला सांगा यांचा बेस सेम आहे मग एक्सची व्हॅल्यू किती मिळाली टू मिळाली एक्स इज इक्वल टू टू मिळाली प्रॉब्लेम अजून संपलाच नाही प्रॉब्लेम थोडासा मोठा आहे वेळ लागू द्या समजचं हे महत्त्वाचं आहे ठीक आहे एक्सची पॉ एक्सची व्हॅल्यू किती मिळाली टू मी ते साईडला लिहून ठेवतो आहे एक्स इज इक्वल टू किती मिळाली आपल्याला टू आता फक्त अर्धाच पार्ट सॉल्व्ह झाला आहे अजून याचा अर्धा पार्ट सॉल्व्ह करायचा बाकी आहे म्हणजे मी आत्तापर्यंत फक्त स्टेटमेंट नंबर वनच डिस्कस केलं आहे आता आपण स्टेटमेंट नंबर टूचा विचार करू स्टेटमेंट नंबर वन चा वापर करून आपल्याला एक्स व्हॅल्यू मिळाली आता स्टेटमेंट नंबर टू काय सांगतं बघा इफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी इज डबल ऍट कॉन्स्टंट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए मग आपण त्याच्यावर ना आणि काय म्हणताय रेट इज डबल बघा आता आपण काय करू ज्याला मी आता हायलाइट करतोय त्याचं मी आता स्टेटमेंट बनवून घेतो ठीक आहे याच बघा त्यांचं असं म्हणणं आहे सपोज मी आधी रेट वन रेट टू म्हटलो तर सपोज रेट थ्री म्हणतो रेट थ्री इज इक्वल टू के इन टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी इज डबल कॉन्स्टंट ए एला कॉन्स्टंट ठेवा आता एला चेंज नका करू ए रेस टू एक्स आधी पण तोच होता आता पण तोच आहे पण बीला काय करायचं आहे बीला डबल करायचं आहे म्हणजे लिहिताना मी ते असं लिहू शकतोय टू इन टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी होल ब्रॅकेट रेस टू पॉवर वाय मग आता काय करा नेहमीप्रमाणे इक्वेशन टूला इक्वेशन वनने डिवाइड करा म्हणजे मी लिहू शकतोय रेट थ्री अपॉन रेट वन इज इक्वल टू रेट थ्रीच्या सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याकडे आहे K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स ही पॉवर डिवाइड करून घ्या खालच्या साईडला टू रेस टू वाय बी रेस टू वाय अपॉन रेट वन हे आहे तसंच लिहायचं आपल्याला दॅट इज के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाय आता बघा जे कॅन्सल ते कॅन्सल करून टाका बी रेस टू वाय बी रेस टू वाय एक्स एक्स के के उरलं काय रेट थ्री अपॉन रेट वन इज इक्वल टू टू रेस टू वाय हे उरलं आहे आता आपण बघा मागच्या केसमध्ये जे केलं ते आपण इथे करणारे आहेत त्यांचं असं म्हणणं आहे की जर आपण बीचं कॉन्सन्ट्रेशन डबल केलं आणि एला कॉन्स्टंट ठेवलं तर रेट सुद्धा काय होतोय डबल होतोय याचा अर्थ असा आहे रेट थ्री इज इक्वल टू टू टाइम्स रेट वन याच्यावरनं बनवलं हे इक्वेशन मी त्यांचं असं म्हणणं आहे की जर तुम्ही हे चेंजेस केले तर रेट डबल होतोय मग मी लिहू शकतोय रेट थ्री इज इक्वल टू डबल दॅट इज टू टाइम्स रेट वन मग याचा वापर करून मी असं पण लिहू शकतोय ना रेट थ्री अपॉन रेट वन इज इक्वल टू टू मग आता पुन्हा नेहमीसारखं कम्पेअर करा या इक्वेशनला कम्पेअर करा इकडच्या इक्वेशनसोबत यांची एल एच एस सेम आहे आर जे सुद्धा सेम असेल मग मी लिहू शकतोय टू रेस टू वाय इज इक्वल टू टू मग तुम्हाला वायची व्हॅल्यू किती मिळाली वन मिळाली मग मला हे सांगा मागच्या इक्वेशनमध्ये वायची व्हॅल्यू सॉरी एक्सची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला टू मिळाली आता वायची व्हॅल्यू किती मिळाली वन मिळाली मग आता आपण रेट लॉ इझिली बनवू शकतोय चला हे आपण इक्वेशन आहे रेट लॉचं ज्याला आपण एक्स आणि वायच्या फॉर्ममध्ये लिहून घेतलं आहे मग आता एक्स आणि वायची व्हॅल्यू फक्त आता पुट करायची मग तुम्हाला इक्वेशन असं मिळेल रेट इज इक्वल टू के इन टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू पॉवर एक्स आहे एक्सची व्हॅल्यू आपण शोधली आहे टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी रेस टू पॉवर वाय वायची व्हॅल्यू किती आहे वन मग हे जे इक्वेशन असणार आहे तेच काय असणार आहे द रेट लॉ ऑफ द रिॲक्शन इज या क्वेश्चनचं हे आपलं आन्सर आहे के इन टू ए रेस टू टू बी रेस टू वन असं आपल्याला शोधायचं आहे आता ए रेस टू टू बी रेस टू वन ते दाखवण्याची गरज नाही वन असेल तरी चालेल नसेल तरी चालेल दॅट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट बघा म्हणून हा जो प्रॉब्लेम आहे ना याला वेळ लागू द्या या टाईपचा प्रॉब्लेम हवा तर टेक्स्टबुकमध्ये सापडला एखाद्या बुकमध्ये सापडला त्याची प्रॅक्टिस करा या प्रॉब्लेमची प्रॅक्टिस केली तर बघा सी टी नाईन्टीनला विचारला गेला आहे कधी ट्वेंटीला ट्वेंटीला पण विचारला जाऊ शकतोय आणि या टाईपचे क्वेश्चन मी बघितले की नीटला सुद्धा विचारले गेले म्हणून ठीक आहे त्यामुळे याची छान प्रॅक्टिस करा तर तुम्ही सगळे व्हिडिओज बघता आहे कमेंट करताय लाईक करताय थँक्यू फॉर दॅट आता मी हे लेक्चर नंबर वन होतं केमिकल कॅनेटिक्सचं याच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण भेटणार आहे दॅट इज लेक्चर नंबर टू ऑन केमिकल कॅनेटिक्स ठीक आहे ऑल द बेस्ट